Matam. There are 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea. Gyara Dibit Kaki Yatra hai ko Seir se or Kadesh Barnea tak. Yes. The background here is that Moses is speaking unto this new generation on this this side of Jordan in the wilderness. और हम देखते हैं कि यह वो अवसर है कि जब यर्दन नदी के इस पार मोसा इस नई पीढ़ी से बात कर रहा है. Yes. And here he says to them. There are 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea. He is talking about what happened with the old generation. Or yahan par wo kehta hai ki Horeb tak jaane ke liye 11 din ki yatra hai is Seir Parvat se. Yes. He is telling what happened with their fathers to this new generation. Aur wo is nayi peedhi ko batlata hai ki unke purvajon ke saath and here it says, I'm not getting into the history, but the Lord has spoken a specific word which I want to share with us. Some thoughts the Lord has been placing as I shared with the local church in Delhi last Sunday. So here we read that there are 11 days, that it was a journey of 11 days from Horeb onto the land of Canaan. Now we turn again to the book of Deuteronomy chapter 8 and verse 2. Atma Adhyay or Dusra Vachan. Yes. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these forty years in the wilderness to humble thee and to prove thee to know what was in thine heart whether thou wouldest keep his commandments or no. In Chalis वर्षों में प्रभु तेरे परमेश्वर ने तुझको इस जंगल बयाबान में चलाया ताकि तुझको वो नम्र करके आजमाए और तेरे हृदय की बात को जाने ना दिस उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं ना दिस स्क्रिप्चर्स आर नॉट न्यू टू मोस्ट ऑफ़ अस और हम में से अधिकतर ये वचन जो है उनके लिए ये कोई नया विचार है you know, some of us are very familiar with these scriptures. Or We have heard many messages. And sometimes some of us may think, what new is going to come forth out of this now? But may we be available to the Spirit of God. Now we see here a people who could have entered into the land of Canaan in 11 days. They took 40 long years to reach that place. And here we see what could have been 11 days have resulted in 40 long years. And what could have been 11 days I shared a few thoughts last Sunday with the house of God in Delhi. Or Not exactly these thoughts, but something from these portions. So the significance of this. And the meaning of this has been pressing upon my heart and my spirit for quite a while. 
इस वचन की बातें जो थी मेरे हृदय पर एक दबाव डाल रही थी एंड आई शेयर्ड वन और टू थॉट्स आई शेयर लास्ट संडे विद गॉड्स पीपल और जैसे मैंने कहा कि एक दो विचार पिछले रविवार को मैंने परमेश्वर के लोगों के बट व्हाट द लॉर्ड हैज लेड अपॉन मी टू शेयर दिस मॉर्निंग एंड टुमारो एंड डे आफ्टर दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट बट स्पेसिफिक कंसर्निंग सर्टेन मैटर्स परंतु इन्हीं वचनों से कुछ विचार आज कल और परसों परमेश्वर की इच्छा यह है कि so, कई विषयों में इन्हीं को मैं वी बी अवेलेबल टू गॉड सेंस ऑफ गॉड और इसलिए हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहे परमेश्वर के लोग व्हेन वी लुक एट दिस इंसिडेंट और जब इस घटना को हम देखते हैं यू नो वन थिंग दैट रियली द लॉर्ड मिनिस्टर टू माय ओन स्पिरिट वाज द इशू वाज नॉट द मैटर ऑफ डिस्टेंस और एक चीज जो कि परमेश्वर के आत्मा ने मेरे हृदय पर दी और वो ये थी कि विषय जो था मुख्य विषय वो यात्रा की अवधि का नहीं था यू नो द रीजन ऑफ दैट एक्सटेंशन फ्रॉम 11 डेज टू 40 लॉन्ग इयर्स वाज नॉट अ मैटर ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेस और डिस्टेंस और यहां के जो कि 40 वर्षों में बदल गए yes. वो किसी स्थान का या समय की बात नहीं थी इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेस और डिस्टेंस और ये कोई फैसले की या समय की जगह की नहीं थी डिस्टेंस फैसला जो था बीच में दूरी जो थी या इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टेंस और बीच की दूरी जो थी उसका उसकी बात इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस और ज्योग्राफी के अनुसार जो दूरी थी जो फासला था उसकी बात नहीं थी नो दैट वाज नॉट द रीजन दैट 11 डेज एक्सटेंडेड टू 40 लॉन्ग इयर्स और ये कारण नहीं था कि वो 11 दिन लंबे 40 वर्षों में बदल गए नाउ द क्वेश्चन इज देन व्हाट वाज दैट डिफरेंस अब प्रश्न ये है कि वो अंतर क्या था यस what was the real cause aur iska mukhya karan kya hua what was that distance aur wo duri jo thi wo kya thi if it was not a geographical uh, uh, distance aur ye kadi yadi kisi sthan ki koi duri ki baat nahi then what was that different uh, distance to wo duri kya cheez thi and as i was meditating one thing the lord really opened my eyes to see was it was a distance of difference in their hearts aur ek cheez mukhya cheez jo ke parmeshwar ne mere man par lai wo ye thi ke wo duri jo thi unke hriday ki thi you know it was a matter of difference the distance was the difference aur wo duri jo thi wohi antar tha may god help us to understand it as we progress on और जब के हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर सहायता करे कि हम इसे समझ लें यू नो इफ द लॉर्ड वाज ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ पीपल ओवर टू द लैंड ऑफ प्रॉमिस और यदि परमेश्वर की केवल यही इच्छा होती कि वो एक लोगों को वाचा के देश में पहुंचा दे इट वाज इफ दैट वाज द ओनली इशू और यदि विषय केवल यही होता आई हैव ब्रॉट यू आउट टू ब्रिंग यू इन एंड स्ट्रेट देम ब्रिंग देम इन इट वाज इजी फॉर द लॉर्ड और मैंने तुम्हें बाहर निकाला है कि तुम्हें भीतर लाऊं तो प्रभु के लिए परमेश्वर के लिए बहुत आसान था कि उन्हें वो भीतर पहुंचा देता इन ऑल इफ द लॉर्ड हैड ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देम जस्ट इन टू द लैंड ऑफ प्रॉमिस और यदि परमेश्वर की केवल इच्छा यही होती कि वो उन्हें वाचा के देश में पहुंचा दे हिज डिजायर वाज ओनली टू हैव अ पीपल हु विल जस्ट रिजॉइस इन देयर सलवेशन और यदि ये बात होती कि मेरे एक लोग जो केवल उनके उद्धार में आनंदित होते पीपल ऑफ सिंपल जेस्टर इन देर लाइफ टूवर्ड्स गॉड और एक लोग जो के एक साधारण हृदय से परमेश्वर के लिए होते इन आर ग्रेटफुल फॉर द डिलीवरेंस फ्रॉम सिन एंड वर्ल्ड और बहुत ही शुक्रगुजार होते कि पाप से उनको छुटकारा मिला और संसार से छुटकारा मिला नो बीन डिलीवर्ड फ्रॉम दो टास्क मास्टर्स इन इजिप्ट और वो कठोर स्वामी जो मिस्र देश में उनके थे 
उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई इफ गॉड वॉज ओनली लुकिंग फॉर ए जेस्टर फ्रॉम ए पीपल फॉर द डिलीवरेंस फ्रॉम देर बॉन्डेज और यदि परमेश्वर इन्हीं चीजों को देखता कि एक लोग उनके बंधनों से छूटे और वो शुक्र गुजार रहे और लोग केवल एक हृदय की इच्छा से कहते कि हाँ परमेश्वर तू ही हमारा प्रभु और परमेश्वर है If that that was only that God desired of them, और यदि यही परमेश्वर उनसे चाहता था देन गॉड वुड टेकन देम बाई डिट कोर्स एंड लैंडेड देम इन दैंड ऑफ प्रोमिस इन अलेवन डेज तो परमेश्वर उन्हें सीधे रास्ते से ले जाकर ग्यारह दिन के अंदर ही वाचा के देश में पहुंचा देता यू नो ही वुड हैव डन दैट और वो ऐसा कर सकता था बट देन गॉड हैड ए ग्रेटर पर्पस फॉर देम परंतु परमेश्वर के पास उनके लिए एक बहुत ही महान उद्देश्य था गॉड हैड समथिंग मोर देन जस्ट ब्रिंग देम आउट एंड ब्रिंग देम इन और इससे भी अधिक परमेश्वर के पास था कि वो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर कनान देश में आई टेल यू सेइंग्स गॉड कुड डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इफ इट वर ऑल ऑब्जेक्टिव एंड आउटवर्ड As far as God's plan was, और जहाँ तक परमेश्वर की योजना का संबंध था, परमेश्वर ऐसा कर सकता था यदि उसका उद्देश्य केवल यही होता और उसकी योजना केवल यही होती। You know, if it was only objective, और ये केवल एक उद्देश्य होता। And if it was only outward, और यदि वो केवल बाहरी होता, it was easy for God to do that. तो परमेश्वर के लिए ऐसा करना बहुत ही सरल था। In fact, when you look at the life of the children of Israel, और वास्तव में यदि हम इस्राएली लोगों के जीवनों को देखें, you know they were grateful for their deliverance. और वो अपनी मुक्ति के लिए बहुत ही धन्यवादित थे। And they acknowledge God's hand upon their lives. और उन्होंने परमेश्वर के हाथ को उनके जीवनों में मान्यता दी यू नो एंड वी सी देर हार्ट टर्न विद मी टू एक्सडस चैप्टर 19। निर्गमन की पुस्तक और उन्नीसवें अध्याय को हम एंड वी सी देर दैट दे वर वेल यू नो दे वर विलिंग टू से यस टू गॉड्स माइंड ऑब्जेक्टिवली और हम देखते हैं कि वहां पर वो परमेश्वर की मनसा को हामी भरते थे एक उद्देश्य के रूप में you know, them, desire, और जब परमेश्वर ने उन पर अपनी इच्छा प्रकट की और बोला इन एक्सरेस चैप्टर 19 निर्गमन की पुस्तक और उसका उन्नीसवा अध्याय You know when the Lord spoke over them His desire जब, through Moses. जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा मूसा के द्वारा उन पर प्रकट की. You know He said that He wants to make them a, a holy nation. और उनसे कहा कि परमेश्वर चाहता है कि वो उन्हें एक पवित्र राष्ट्र बनाए. You know verse five. For want of time, I won't read all the verses. पांचवा वचन. And uh, uh, middle of that, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine. और तब सब लोगों से तुम मेरे लिए एक विशेष लोग बनोगे इस पृथ्वी के सारे राष्ट्र और लोगों से And ye shall be unto me a kingdom of priests. और तुम मेरे लिए एक याजकों का राज्य And holy nation. और एक पवित्र राष्ट्र होगा These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. और ये वो शब्द हैं जो कि तू इस्राएली बच्चों से कहेगा And Moses came and called for the elders of the people. And laid before their faces all these words which the Lord commanded him. तब मुसा ने आकर उन लोगों को जो बुजुर्ग थे सब को बुलाया और उनके समुख परमेश्वर की बातें उन्हें बताई. And all the people answered together and said, All that the Lord had spoken, we will do. और सब लोगों ने मिलकर उत्तर दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो सब हम करेंगे. And Moses returned the words of the people unto the Lord. और मुसा ने लोगों के शब्दों को परमेश्वर तक पहुंचा दिया। So we see the people accepted objectively God's call upon their lives. तो हम देखते हैं कि एक विषय को लेकर लोगों ने परमेश्वर की मुलाकात को उनके जीवन पर जीवन पर मान्यता दी। You know they were willing to say yes we want to be your people. और वो इच्छुक थे ये कहने के लिए कि हाँ हम तेरे लोग बनना चाहते हैं। You know they thought it's all objective and nothing subjective. और उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ जो है एक उद्देश्य के लिए है और इसकी आधीनता के लिए नहीं एंड दे फोर दे वर विलिंग टू से यस टू द लॉर्ड और इसलिए वो परमेश्वर को हाँ कहना चाहते थे बट वी नीड टू अंडरस्टैंड सेंस ऑफ गॉड परंतु हमने समझना है इसको परमेश्वर गॉड डिसायर इज नॉट जस्ट टू ब्रिंग दउट एंड ब्रिंग द मेन 
परमेश्वर की इच्छा केवल ये नहीं थी कि उनको वो मिस्र देश से निकाल कर कनान देश परंतु परमेश्वर उनके भीतर उनके जीवनों में कुछ करना चाहता था सो वॉट एंड इन फोर लॉन्ग इस वॉज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टेंस और जो कुछ चालीस लंबे वर्षो में हुआ वो दूरी की बात इट वॉज Uh, a matter of difference parantu ye ek antar ki baat thi in other words i can say it was a distance of difference that caused them to have such a long time or dusre shabdon mein main kahunga ki ye ek duri jo thi wo antar ki thi jisme ke unko itna lamba samay ki avadhi lagi if today the lord would present to us aur yadi aaj parmeshwar hame prastut karega the values of his शेड uh, ब्लड उसके बहाये हुए उस रक्त का मूल्य को एंड इफ गॉड इज कॉल अंडर सिंबल जेस्टर ऑफ फेथ एंड बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट और यदि परमेश्वर ने केवल एक साधारण विश्वास के अंदर प्रभु यीशु मसीह के उस रक्त में हमें बुलाया है एंड इन आर हार्ट अ डिजायर दैट वी वॉन्ट टू be god's people aur hamare hrdayon mein ek ichcha ke hum parmeshwar ke log banna chahte hain if that's all god desires of us aur yadi yahi sab kuch parmeshwar humse chahta hai if if that were all that god wanted of us aur ya yadi wohi sab kuch parmeshwar humse chahta tha we could be entering into that these days or tomorrow in our lives so hum usme pravesh kar sakte the in dinon mein ya kal apne jeevanon mein you know but we need to realize that it is not so that god has designed this life for us parantu humne Oh